相公复使刘格特来寻渣男元帅，有要事相商。先锋副使刘格拜见张邯元帅。河北先锋副使刘格拜见张邯元帅。什么人在这里大声嚷嚷啊？元帅，来了个宋人，说是什么河北宣府副使。宋人，宋人来拜见姑家干什么呀？难道是来给我们送碎币的啊？<笑>元帅，您醉了。你说我醉了？喝这种酒也能喝醉吗？要不你尝尝，你尝尝。元帅，我此行有要事相商。哼，不喝酒谈什么要事？来人，送客。元将军受伤不胜酒力，再下来替他喝。哼，你算哪根葱啊？这里轮得到你说话？在下敢战是岳飞，韩长，说说。到底来干什么？我军被困幽州，奉宣府制置使潼关大人之命，特来向元帅请兵驰援，解宋军燃眉之急。<笑>你们不是有十五万大军吗？区区几千辽兵，就把你们的眉毛给点着了啊！<笑>元帅，我们北魏危在旦夕，请速速派兵驰援。我们大金。与你们大宋缔结海上之盟，是觉得你们还有可用之处，以为你们只是一只生了病的狼。现在看来，你们根本就是一只羊。现在要被别人吃了，害怕了。我们大宋男儿没什么怕。我让你死，你怕不怕呀？不怕。好，元帅，请手下留情。将军，让他来吧，叫世人看一看，他们金人是如何对待盟友的。岳飞，你糊涂。元帅我们这次来请兵，是因为幽州城数万百姓就要被屠杀，而不是因为害怕。作为一个军人，上了战场，就意味着马革裹尸
就没打算活着回去，那你把这碗酒喝了。元帅，你们金人有此习俗，我们宋人也有一个习俗。什么习俗？我们宋人的习俗叫做礼尚往来，你敬我一尺，我敬你一丈。元帅，那要不要出兵？哎，大哥，刚才你可真威风！啊、<笑>这。回汴京，向皇上禀报军情，请皇上派兵驰援。将军，那你呢？为辽军决一死战，诚在我在，诚亡我亡。危难关头，我们离去等于就是逃兵，我们不能做逃兵。你们是奉命去请救兵，不是逃兵。岳飞誓死追随刘将军，王贵誓死追随刘将军，我等誓死追随刘将军。好，岳飞，你负责把帅气夺回来，其他人随我杀进城去，保护潼关大人。是。是
什么事了？几个逃兵劫持了两个女子。不要！我不要死！别杀我！别杀我！我不想死！别杀我！放箭！你们劫持这么多人质是没有用的，我会见一个杀一个。弓箭手，准备。天人共愤之事，大人，我已经查过了，这些逃兵在附近为非作歹已有多日，而本地衙门因为胆小怕事，一直睁一只眼闭一只眼，请韩大人一定为李姑娘的母亲伸冤。李姑娘，虽说老夫已辞官回乡多年，但朝中还是有一些人脉。况且此事有辱王法，天理不容。你放心，这件事就交与老夫来办，老夫一定替你惩奸除恶。多谢韩老爷大恩大德。快快请起。李姑娘，既然你要赶往汴京去投亲，那么就跟随老夫一同前往。这样呢，一路之上，我们。也好有个照应。多谢韩老爷。啊，不必多礼。明日一早，我们就动身。
，天色已晚，你跟韩大人在这里安营扎寨。是，我去前面探探路。大哥，你小心点儿。嗯，就。我都打探清楚了，他们一共十一个人，八匹马，三辆车，咱们干了吧？哎，还是来说。咱们现在到哪里了？乱草岗正准备过夜呢。哦。哈<笑>乱草岗，他们倒是会挑地方啊！知道上山的路，大爷们不好攻啊。<笑>那大哥，今晚我们是攻还是不攻啊？嗯，不急。到嘴边上的肉，他溜不了。先放他们一马，叫他们过一夜。对了，安排好兄弟，准备好一切，明天一早出发。是。大人，大哥，回来了。韩大人，怎么样？没事吧？什么事情都没有。明天天一亮，咱们就出发。你先好好休息吧。好。大哥，走，怎么样啊？哎，大哥，嗯，你探听到什么情况？哎呀，你说呀。前面那地方果然有山贼，真有山贼啊！那经过这里只有一条路啊。他们有多少人？嗯，三个。大哥，你明天不用动手，我来搞定。三十，三十个。大哥，那咱怎么办呀？大哥，你说句话呀！你得赶紧想个办法。哎呀，大哥。你得赶紧想个办法，咱怎么办呀？我饿了，饿了，我给你弄吃的去。你赶紧想办法，我给你弄吃的去啊。
朝廷之命护送韩老爷进京，请让路，不留下卖路贼，受降过去。去打辽人，却在这里打家劫舍，不觉得害臊吗？哼！俺张超在江湖上混，也是条汉子，要杀就杀，何必多言？哼！好，我成全你。来是条汉子吗？原来汉子都尿裤子。别再为非作歹了。谁还没有家人？快回家吧。韩老爷，我说的没错吧？只要有岳大哥在。别说他三十人，就再来三百个，也不在话下知道，呃，这里发生了什么事啊？啊，这位将军，金人的使者要进城，得等一会儿。哦，好，好，好，好。就是来跟你谈劝降一事的。不仅如此，我燕云十六州，尽为金人所占领。此来，他们是来索要金银的。养肥了金人的胃口，可不是一件好事。你说的没错。当年，太祖皇帝建朝之初，就鼓励我们文武百官厉行节约。力争收之相抵，不久，每年都有节雨，于是设立封装库，打算赎回燕云十六州。可不曾想啊，历代皇上挥霍无度啊！哎
，只是国库虚竭，哪里还有银子来给这些金人呢？没有银子就不给他们，岂不省事？那就与金人开战，离得不远了。我们打得过这些金人吗？打不过也要打。汴京是瑶池莲台，可惜呀、啊，即将变成海市蜃楼。起码打仗一塌糊涂，原来他们把心思都花在这上。哎，你听，还有鸟叫声呢，真好听。听。嗯、张翰元帅，拓跋将军，各位来自远方的尊贵客人，皇上近来身体抱恙，特有小王代为招待。金宋素来交好，情同手足，抗辽成功，正是两方通力合作之结果。为了宋金的情谊，万古长青，小王略备薄酒，先干为敬。嗯。这酒不错，难得元帅喜欢，不妨拿几坛回去。好啊，那我就不客气了。呃，也不用太多啊，就一千坛吧。这可是贺年贡酒，一年才产两百坛呐、啊。哼，我们大金呐、啊，为夺回燕云十六州，可费了不少兵啊。你们连几坛酒都舍不得。那我们大郎主拿什么犒劳将士们？哎，既然大家喜欢，公公，赶紧备酒。是。嗯。韩老爷，韩老爷，你们二人就不必在此守候，送孝娥姑娘投亲吧，管家。在，哎，这个就当成你们的花费，你们二人在日落之前回来就好。多谢韩老爷，好。汪大人，下官韩孝胄拜见九王爷。大人一路辛苦了，快来见过元帅啊！啊，请。啊，汉
韩孝胄拜见詹韩元帅。韩父子，请上座。哈哈哈，九王爷请，九王爷请。这次请来各位将军和韩大人到这里来，就是想商议如何劝降天祚帝一事。啊，呃，诸位，这位就是前相州知州韩孝胄。也是下官推荐给呃丞相蔡京大人上夹山的不二人选呐。你去告诉他，就连八十万大军都被我们打垮了，他剩几千人在山林能待多久啊？啊！与其被我们生擒活捉，倒不如老老实实放下刀枪，对我们俯首称臣。啊，是是是，哎，哎，这可是个忠义两全的好差事啊，韩大人。你可千万不可错过这个机会啊！这，呃，韩大人，打算什么时候动身呢？呃，凡事当以大局为重。呃，韩某今日旧病复发，此次从相州到汴京这一路之上，又受了不少惊吓。多亏感战士沿途照应，韩某这才顺利到达京城。<笑>别说是上夹山寻天祚帝，恐怕是到了夹山，连天祚帝的面都没见到，哎，却见到牛头马面了。<笑>本帅以为你们大宋会有什么好点子，原来你们把所有的宝。全都压在这个行将就木的病夫头上，啊！把我们大金上下当乐子耍吗？本就说好，宋金合盟，共同发兵。可是现在，你们不但一个城池没打下来，让你们去劝降天祚帝，还推三阻四。那么，这样的合盟有何意义呀？在我看来，这支合盟要重新起火。哎，大帅，大帅，大帅，进留步，进留步。这些都是大宋皇帝送给大帅的见面礼，请笑纳。哇，好漂亮的珠宝！真好看！这些东西算什么？真正的好东西都在他们的皇宫内院呢。真的吗？<笑>早晚有一天，这里面所有的东西都是我们的。<笑>来人，把这些东西全部抬走。是。大帅，关于欠祥一事。小王一定会办好的，请放心啊！老爷，岳飞已经恭候多时。小娥姑娘怎么还在这里啊？韩老爷，李姑娘亲人已离开汴京多年，去了哪里，没人知道。已经无亲可投了。啊，小娥姑娘，你不要难过。我与你父亲同朝为官多年，交情颇深。这样，你随本府回去可好？谢谢韩老爷。嗯。金锭石箱，银锭石箱，牛马三千头，绸缎五千匹，瓷器三千箱。翡翠饰、龙脑十尊一件，象牙五十对，犀牛角五十对。行了行了，都是这些东西。皇上，宋人虽然给咱们进献了不少珍宝钱币，但这些玩意儿对他们来说，就像草原上的几只羊羔。皇上。
，赵锦那老儿喜欢石头，单从苏杭运送的花石缸就累死了上万的劳力，散金无数啊！这不仅羊儿不下奶，咱们大金得集体大送，让他们多下点奶，这样咱们才能吃得饱啊！老二，你怎么看？老二，我知道你肚子里又在转什么鬼主意，有话就直说。老大。你别以为咱们灭得了大辽，就能灭得了大宋。咱们女真人少国贫，这次已经元气大伤了。那宋朝虽然是千疮百孔，可自汉唐以来，他们苦心经营多年，大宋的繁荣和文化已经累积了多年，不容小觑。早年大辽皇帝南征，虽然是打下了汴京，可随后不就死在他们的土地上了吗？有多少羊，便取多少草。这么简单的道理，恐怕三岁的孩子都知道。老二，你的意思是说我不行了？我有多少羊？我在外征战的时候，难不成你天天躲在我的帐外数羊？好了，不要再说了。女真人能占了大辽的地盘，凭的就是咱们新奇。否则，不管是辽，还是宋。他们就算吃了我们所有的羊，也不是难事。你们说的，我再想想，咱们改日再议。呃，对了，今日商量军情，为何不见乌珠的人呢？他哪里去了？展寒，把乌珠给我找来，我听听他怎么说。叩见皇上，起来吧。臣今天抓到一头雄鹿，割下鹿头，进献皇上。四太子可真是有心呐、啊。皇上找我，不知道有何要事。灭辽之后，下一个就是大宋。然而，年罕和窝里部对此争执不下。我想，听听你是怎么想的。大宋如今是军昏尘庸，此时不战，更待何时？我担心的是，万一打败了，没吃到宋。却被他们给吃了。皇上放心，按我对宋人的了解，他们如果能收得回来燕云十六州，就会很满足，可以找个借口打一下，试探一下大宋的反应。嗯。<笑>
，我乃大宋都统制王渊，皇上亲授五品官员，岂能受此辱？狗屁！皇上，你作为大宋守将，都能被俘，你们大宋的脸面都被你给丢光了！呸！你们这些北蛮子，休要在此嚣张！哎。王渊呢？王渊，啊，你自己看看，你打个仗，还带这么多金银珠宝，难怪你跑也跑不掉。反正你也用不上这些好东西了，统统都孝敬本帅吧！呸，要杀要剐，随你便吧！哼哼，就凭你这狗官，还不配本帅来杀你。看这天气，又要下雪了。来人呐，给王大人宽衣，让他好好冷静冷静。别是能见到袁公公您的真身，哎呦，我前世修来的福哟！哎，我不多说了啊，我呀，先敬诸位大人一杯，也算给您添个喜气儿。来。好。洪妈妈，我们袁公公今天兴致高，还不把你们樊楼的宝贝拿出来呀？哦。这樊楼还有什么奇珍异宝啊？各位大人，你们先喝着，我们红玉姑娘啊，一会儿可就来了。哎，不过呀，你们可要擦亮眼睛，小心我们红玉姑娘晃了您的眼睛。<笑>好。<笑>
。好，果然是不同凡响啊！还不把你的宝贝请上来，让我们见见庐山真面目。嗯，好，好，我这就来，我这就来。<笑>各位大人好，将军好。红玉小姐的武技呀、啊，把王某给折服了。这樊楼珍宝，果然让大家觉得是，这天下无有第二了啊！<笑>什么珍宝不珍宝的呀？要不是遇上这识货的买主啊，<笑>把咱这翡翠呀、啊、都当石头给估了。<笑>果然名不虚传呐、啊！红玉姑娘色艺双全，真是巾帼不让须眉。嗯，对。哎，啊，韩世忠，听说你带着数百残众，披星戴月，杀死金人头将，救出王渊。皇上闻此讯，连说人心大快，振奋朝野呀。在下只是仰仗天，侥幸取胜。哎，老夫。也明白了一个道理，为将者，不在兵多，饷银多，而在忠勇二字。忠勇者，战无不胜，攻无不克呀。<笑>公公过奖了，身为朝廷臣子，王大人手下副将，理应身先士卒，奋勇杀敌。好，为你身先士卒，奋勇杀敌。我敬你一杯。来，谢公公。就凭你不惧生死，救我于水火，于公于私，这酒，你一定要喝。对，一定要喝的，喝。<笑>红玉姑娘。韩将军这杯酒，要不要喝？将军不弃，红玉替将军满饮此杯，以表倾慕之情。你好爽性啊啊！<笑>果然是美女爱英雄啊啊！<笑>今日是庆功之宴，各位，开怀畅饮，不要拘谨、嗯。来，对，来。<笑>红衣姑娘，你不能光替韩世忠、韩大将军喝酒啊！我这杯酒。你是不是也得喝了呀？哎呀，袁公公，你就别难为我们红玉姑娘了。啊、我们红玉啊，酒量浅，她哪能跟您比呀、啊？哎呦，酒量浅没关系呀、啊。不过我这杯酒，你是一定要喝的呀。哎呀，酒不醉人、哎、人自醉、啊。今晚良辰美景，可时时的不能辜负啊。啊。<笑>红玉断难从命。嗯，不过是一清洁女子，和我装什么清高？坏了老夫的兴致。蒋大人，还是不要为难红玉姑娘了。啊，我们红玉姑娘年轻，哪见过这么大的场面呀？哎呀，我们红玉姑娘多有得罪，来，我敬各位大人一杯，啊，待以赔罪，待以赔罪。袁、啊、公公不要动怒，不要动怒。<笑>韩将军
果然是真性情，不但外有英雄虎胆之意，这怜香惜玉之情，也是毫不逊色呀。<笑>还是袁公公锐利呀、啊，这一下就看破这内中玄机了。<笑>老夫今日就做个成人之美，成全你们。洪妈妈，洪玉姑娘从今日开始就是自由身了，她赎身的银子，回头悉数奉上。哎呦，袁公公，洪玉姑娘呀，你的出头之日。终于到了，还不赶快谢谢公公？哎、快谢谢，谢呀！多谢公公再造之恩，红玉感激不尽。哎，袁公公成人之美，我王某佩服的五体投地呀、啊！韩将军，我真的羡慕你，这功名美女，今夜通通都收在你韩世忠的囊中啊！啊！<笑>英雄配佳人，人间头等乐事。老夫今日，啊，就做个证婚之人，成就了你二人的天赐佳缘。来来来，诸位，当满饮此杯，同贺秦晋之好。多谢各位大人成全之意，<笑>在下实不敢收。韩将军，袁公公都给你做媒了。这可是天大的面子，你就踏踏实实的，做了你的新郎官儿吧。哈哈哈哈红玉姑娘，你能伺候韩将军呢，那是你前世修来的福分，还不快谢谢袁公公和诸位大人？<笑>红玉多谢各位大人。<笑>好。<笑>不知姑娘为何流落凡路心灰意冷。若不是袁公公为红玉赎身，将我送于将军，红玉只能仰慕将军之勇，哪敢有其他非分之想？
金人兵强马壮，金兀术骁勇无敌，眼下这仗如何打才好？要是有岳飞在就好了，也容不得他乌珠子撒野。就是啊，岳大哥武功高强，有他在就好了。岳飞，哎，对了，岳飞现在何处？在乡里务农。哎，你们快去找啊！牛哥王贵，在。虽然此战我们失利，接下来，朝廷会派给我们重大的使命。你们二人，速去把岳飞找回来，三日之内，务必让他来见我。得令。我练拳吧，要是我学会了，就再也没人敢欺负我了。傻小子，你给我记住，学习武功是为了有一天保家守土，在战场上对付敌人，懂吗？开心了。看到小云子练武，我想到了以前。跟我拴在一起，你这只大鹏鸟不能飞了，是不是？我也能飞，但我不忍心自己飞走，把一大家子全都丢给你一个人。我没事。北边又打起来了，我知道你想回军营，我瞒不了你。我只想求你一件事，官人。等我把孩子生下来，你看一眼孩子再走。我不想让这个孩子跟阿娘一样，不肯叫你爹。我答应你，你现在有身孕，我们先不谈这些。小云子。回家了。
钱大人辛苦了。没办法，这阵子御史台事多人少，什么困难的事情也得下官去办，什么难走的路我又下官去行，所以才浪得虚名，秦长角。<笑>不过，跟刘大人你戎马操劳相比，我这小小的辛苦算什么呢？啊，好说，好说，大人，里面请。嗯。好面熟，我们见过吗？哦，他是我的部下，岳飞。岳飞。哦，记得当年护卫韩孝胄到了京城逃走的就是你吧？大人还真是好记性，不过大人记住了人，却忘了事，在下并没有逃走。好好好，秦大人，不但脚长，而且眼尖，里面请。众城大人来此有何赐教？奉圣谕，请刘大将军。从速办理两件事情。其一，金人难犯，直逼汴京。李刚丞相一力推荐刘大将军担任四壁防御使，盼刘大人不必艰苦，共抗金人。圣上恩宠，末将领旨。你的这些部下一并随行，与来犯之敌一较高下。我等盼的就是这一日。其二，今人来书有所需求，皇上命刘大人加以斟酌，前去金营跟拓跋进行商议，把他提出的条件一一七折八扣，能减就减，能省就省。朝廷就算是花些银子，得些土地，总比赔上一颗。六朝风华的汴京，还有几十万军民来的划算。这事儿，刘将军，有困难吗？呀，办这事儿，不但要脚长眼尖，更要舌巧嘴快。末将冲锋陷阵，全无所惧。这与拓跋谈条款，恐怕是败者多，成者少啊。嗯，刘大人有自知之明。<笑>不过成与不成，乃谈判之常事。就算你一条也减不了，省不掉，皇上圣明，他也绝对不会怪罪的。倒不如请秦大人现身说法，难保不会大获全胜啊！呃，对对对，还是您老去的好。呃，这一山还比一山高嘛，让那个什么什么什么呃乌鸟夜鸟的，呃，占不到便宜。哎。不要对忠诚大人无礼。唉，困厄劫乃现，危难见忠臣。事情如果落在我秦某的身上，我绝对不会有半句的推辞。秦大人的意思是，在下推辞此事，是因为没有气节，不是忠臣喽？哎，刘大人，我可没这么说。大人。既然圣旨已下，在皇上的眼里，你应该知道，你有多重要了。知道你担此重任，御史台如秦某这般职威未低的小官小吏，真是羡慕不已啊！你还是勉为其难，接着去吧。见了拓跋耶乌，谈得来则谈，谈不来，起码有人能背着你逃回来吗？嗯，是不是？大人，我不是来跟你商量的，这是圣旨。
是，我将明日讨我儿的小人得志。此去跟金人谈判本非易事，我有口拙。此去是九死一生啊！可我是钦差，非去不可。你们谁愿意去就去，不去我也不勉强。将军，将军，将军，睡来了。哎呀，我这汗脚啊，哎。闷在靴子里久了，嘿，就像蒸馒头。哎呦，实在是疲惫不堪呐！哎，可是天下不太平，又得打仗。要说话，几天几夜都在奔波之中。哎呦，我这气力尚足，可我这精神呢、啊，嘿，实在是不济了。哎，就想等打完仗，早点回家。泡个脚，一身的疲惫啊！哎，算得了什么啊？末、啊、将，誓死追随将军，追随将军，追随将军，追随将军。你们干嘛想不开呀、啊？非要陪我去送死啊！末将誓死追随将军发送来使，四壁防御使刘格，留下兵器师傅，理由一而发，有意才有力。想象一下，你面前有头猛虎，得用手按住它的头，不然它就会扑上来咬你。面前有只猛虎，理由一发。
帅，来，军师，干！站住！我叫你入帐，你怎么走了？来错了地方，自然要走。哼，这里正是我大金东路先锋总统之拖把耶乌的虎帐，如何来错了地方？贵方是先锋总统之，本官是四壁防御使。为什么只设主位，不设客位？贵方怠慢到如此程度，还谈什么三章六款、公平协议？告辞了。哼，你要走，走得了两条腿。走不了一个脑袋，礼仪不周，有失皇命，要脑袋，来吧，三，退下，舍客位，左右对坐。刘大人，你可知道我的来历？拓跋耶乌，人称快马电刀，杀人如麻。哈哈哈哈！既有底，咱们什么事都好谈。<笑>刘大人也是个英雄好汉，我们愿意给你黄金一百两，转汴京防御使为我东路先行官。共图春秋大业，刘大人意下如何呀？头生已是二姓，我刘葛宁死不为。哦，那刘大人的意思是，执意要找死。哼，忠臣不是二君，京城所至，死而无憾。大胆狂徒，敢在本座面前撒野，本座断不相容。大帅息怒，我想还是请刘大人仔细想一想，到底是荣华富贵好呢，还是身首异处好？<笑>这份协议已经没有什么可以称君论两的地方。既然刘大人全权代表大宋，那么就请在上面签字了事吧。代表一点都不假。签字嘛，还要逐项的斟酌。未经斟酌而签字，恕我刘某无法办到。刘哥，今天这份协议一字一文都不能改。如果你不签了这份协议，就别想活着离开大帐。岂有此理！这哪里是合议，分明是逼降。刘哥，事到如今。我就跟你说个明白，在京城内外，我都有了接应，破门而入，易如反掌。到时候，快马电刀，谁也勒不住蹄子，谁也挡不住血流成河。哼哼，大宋只有断头的将军，没有投降的将军。来人，给我拿枪！大宋还没有亡。你们不要如此嚣张！把他给我拿下！看破！呀哈！嗨！
身似满弓、似烧如爪的内血之力。错综复杂，是无形神剧。慢中快的迂回之力，是本能发动的，不期然而然。哦哦，我来死！老人家，老人家，这附近哪里有郎中啊？二位将军，现在战火连天的，哪里还有什么郎中啊？嗯，不过那山上有个云天寺，里面有个隐居的老和尚，据说医术精湛，能起死回生。多谢老人家。哎先治好你的伤再说
不要存奢望，你赶紧去投宗泽，去投宗泽。他为人正直，力中抗金。呃呃，将军，呃、你不要说了。